അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഇ എൽ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് ആണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആകട്ടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നത് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഇ എൽ ടി ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട് ആൻഡ് ഇ എൽ ടി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇ എൽ ടി ആണ് ഇ എൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പം അതിൽ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ എൽ ടി ഈസ് ഓർ ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ദ ഗോൾ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അക്വസിഷൻ ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് കോമ്പിറ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദി എബിലിറ്റി ടു യൂസ് ദ ലാംഗ്വേജ് പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് കറക്റ്റ്ലി ദ ഡിസൈഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ടു is the language ala uh, is the communicative competence uh, but not the ability to use the language uh, exactly like the native speaker communicative competence is made up of four competence areas that is linguistics social linguistics discourse and strategics alnu chala namaku manasilai kaanallo etra kekkan pakkana എന്താ വെച്ചാൽ ഇ എൽ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൈമറി ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നേറ്റീവ് സ്പീക്കറിന് സ്പീക്കർ എങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കലല്ല അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഗോൾ തെറ്റുകൂടാതെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാനും ആ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പഠിക്കുക എന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗോള് അല്ലാതെ ഒരു നേറ്റീവ് സ്പീക്കറിനെ പോലെ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നതല്ല അതിൻ്റെ ഗോള് അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് കോമ്പറ്റൻസ് ആണ് ഇ എൽ ടിയുടെ പ്രൈമറി ഗോള് ഇനി പറയുന്നത് എൽ വണ്ണിൻ്റെയും എൽ ടുവിൻ്റെയും കാര്യമാണ് അതായത് ലാംഗ്വേജ് വൺ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ടു ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ വായിക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് മദർ ടങ് ഓഫ് എ സ്പീക്കർ എസ് നോൺ എസ് എൽ വൺ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എ സ്പീക്കർ എസ് നോൺ എസ് എൽ ടു ഇൻ ഇ എൽ ടി ആൻഡ് ലിംഗ്വസ്റ്റിക്സ് സിംപ്ലി ആസ് ദ സീം ദ ആർ സെർട്ടൻ ഇഷ്യൂസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദീസ് ടേംസ് ആസ് വെൽ For instance, a Chinese kid growing up in Kerala with no exposure to Chinese will pick up Malayalam first. So then which will be his first language? How can a language be categorized as first or second? Is it, is it inherited or acquainted? Uh, sorry, or acquired. More importantly, how can the first language be categorized, categorically called the first language? So, we will see. ഇപ്പോൾ ഇ എൽ ടിയിലാണെങ്കിലും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലാണെങ്കിലും എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആളുടെ മദർ ടങ്ക് അതാണ് എൽ വൺ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തത് എൽ ടു സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് അക്വർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതാണ് എൽ ടു പക്ഷേ അതിൽ ആ ടേം അങ്ങനെ എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന ലാംഗ്വേജുകളെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒരു കുട്ടി ഒരു ചൈനീസ് ആയ കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ കേരളത്തിലാണ് വളരുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് ചൈനായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളമാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ചൈനീസ് ഒന്നും അറിയില്ല ആ കുട്ടി ഇവിടെ വളർന്ന് ആ കുട്ടി പഠിച്ച ലാംഗ്വേജ് മലയാളമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ചൈനീസ് ആവോ മലയാളം ആവോ പക്ഷേ ആ കുട്ടി ഇൻഹെറിറ്റഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത് ചൈനീസ് ആണ് പക്ഷേ ആ കുട്ടിക്ക് ചൈനീസ് അറിയില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ എൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആണോ അക്കോഡ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോ സച്ച് പ്രോബ്ലം എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു എൽ ടു ലക്ലി എനി ലാംഗ്വേജ് അക്കോഡ് ഓർ ലോൺ ആഫ്റ്റർ എൽ വൺ എസ് എൽ ടു ഇറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഈസിലി ഹാവ് മലയാളം എസ് എൽ വൺ അറബിക് എസ് എൽ ടു ആൻഡ് ഹിന്ദി എസ് എൽ ത്രീ ഇഫ് ഷി ഡിസൈസ് ടു ലേൺ ജേമൻ ഓ ഫ്രഞ്ച് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഹോ എൽ വൺ എൽ ടു എൽ
അതുപോലെ ഇറ്റാലിയനോ ജാപ്പനീസോ ഒക്കെ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടും വരും ഇനി വേറൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അനദർ ഇഷ്യൂ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഇ എൽ ജി സർക്കിൾസ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ യൂസ് ഓഫ് എൽ വൺ ആൻഡ് ഇ എസ് എൽ ഇ എസ് എൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഇംഗ്ലീഷ് എസ് എ സെക്കൻഡറി ലാംഗ്വേജ് ഇ എസ് എൽ ക്ലാസ് റൂംസ് ഷുഡ് എൽ വൺ ബി പെർമിറ്റ് ഫോർ ബെറ്റർ അക്വസിഷൻ ഓഫ് ഇ എസ് എൽ ഓർ ഷുഡ് എൽ വൺ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാൻഡ് ഫോർ ബെറ്റർ ലേണിംഗ് റിസൾട്ട് സ്റ്റഡീസ് ആർ സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ ആൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആർ സ്ട്രോങ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ എൽ ടു ആൻഡ് എൽ വൺ ഹെൽപ്സ് ടു ഹെൽപ്സ് എ ചൈൽഡ് Uh, in language learning argues one side only if the child is completely immersed in l2 will naturally acquisition ha- natural acquisition happens argues the other ini aduthu varuna or issue nu parayunnathu classrooms il elt circles il in the elt circles endana varunnathu evade okay ini aduthu varuna or major issue ennu parayunnathu എക്സ് ശേ എല്ലാം പോയി ഇ എൽ ടി സർക്കിൾസില് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അനദർ മേജർ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ഓഫ് എൽ വൺ ആൻഡ് ഇ എസ് എൽ ഇൻ ക്ലാസ് റൂംസ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂൾസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കുറേ സ്കൂളുകളിലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളമാണ് അപ്പോൾ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ നിബന്ധന വയ്ക്കുകയും ഫൈൻ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരു സമയത്ത് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് മറ്റൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഇ എൽ ഡി സർക്കിളിലുള്ളത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡറി ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു സെക്കൻഡറി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറലി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന സെക്കൻഡറി ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മിങ്കിൾ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൈമറി ലാംഗ്വേജായ മലയാളം ബാൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതൊക്കെയാണ് ഇ എൽ ടി സർക്കിളിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഇഷ്യൂ ഇപ്പം ഒരുപാട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആ കാര്യത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഒരു സൈഡ് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു സൈഡ് ആൾക്കാർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രസ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മുടെ പഠിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിലൊരു നാച്ചുറൽ അക്വസിഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അത് സൈഡ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡറി ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രൈമറി ലാംഗ്വേജിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബാൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ലാംഗ്വേജും തമ്മിൽ രണ്ട് ലാംഗ്വേജിനെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺസെപ്റ്റ്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതാണോ ബെറ്റർ എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഇത് ഇ എൽ ടിയും ഇ എസ് എല്ലും എന്തെന്നാണ് ഇ എൽ ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ കംപ്രൈസസ് ഓൾ ദ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ടു നോൺ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ എൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇ എസ് എൽ ഓർ ഇംഗ്ലീഷ് എസ് എ സെക്കൻഡറി ലാംഗ്വേജ് കംസ് എസ് എ മേജർ കാറ്റഗറി വിത്ത് ഇൻ ഇ എൽ ടി വിത്ത് ഇ എഫ് എൽ ഇ എസ് പി ഇ എ പി ആൻഡ് അതർ ഷെയറിംഗ് ദ സ്പേസ് അപ്പോൾ ഇ എൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഇ എൽ ടി എന്താണ് ഇ എൽ ടി കംപ്രൈസസ് ഓൾ ദ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടു ദ നോൺ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഇ ഇ എസ് എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എസ് എ സെക്കൻഡറി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇ എൽ ടിയിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു മേജർ ഡിവിഷൻ ആണ് എന്തിനൊക്കെ പോലെ ഇ എഫ് എൽ ഇ എസ് പി ഇ എ പി പോലുള്ള മേജർ ഡിവിഷൻസ് പോലെ വരുന്ന ഒരു മേജർ ഡിവിഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇ എസ് എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എസ് എ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി ലാംഗ്വേജ് ഇ എസ് എല്ലിൽ ഇതിന് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എവർ സിൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇറ്റ്സ് അമിയോബി ഗ്രോത്ത് അക്രോസ് ദ വേൾഡ് ബൈ അഡോപ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അഡോപ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റിംഗ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ലാംഗ്വേജസ് ഇറ്റ് കെയിം ഇൻ ടു കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ദ മൊനോപ്ലി ഓവർ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ
ഗ്രോത്ത് അക്രോസ് ദ വേൾഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വേൾഡിനപ്പുറം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്തത് ബൈ അഡോപ്റ്റിങ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റിങ് വേൾഡ്സ് ഫ്രം ലാംഗ്വേജസ് വിച്ച് ഇറ്റ് കെയിം ഇൻ ടു കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് അങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇതുമായി ബന്ധം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി സമ്പർക്കം വരുന്ന ബാക്കി ലാംഗ്വേജസ് എന്ന വേർഡ്സിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തുമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ വേറെ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷിന് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ മേലുള്ള മൊണോപ്പിലി അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ മാത്രമല്ല വേറെ എല്ലാ ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള വേർഡ്സും നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ മൊണോപ്പിലി അങ്ങനെ അവസാനിക്കുകയാണ് അന്ന് തന്നെ അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മാത്രമല്ല വേറെ കുറേ റീസൺസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയതോടുകൂടി അവിടെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ ഈ ഈ രാജ്യങ്ങളിലും റിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്താ സംഭവിക്കണം നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ എൽ വൺ ആണ് എന്നുള്ള ആ സ്റ്റാറ്റസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് and varieties of english in the edu resulted in the evolution of branches of teaching english within elt ingane pala pala varieties of english undayathu kaaranam thanne variety uh, varieties of branches of teaching elt uh, teaching english evolve cheyana english teaching la variety of branches evolve cheyana within elt adana esl allengil english as a secondary language english as a secondary language english as a secondary language ഇൻ സെർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓൾസോ നോൺ ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് എസ് എ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് എസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഫോർ ദ നോൺ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഇത് യൂഷ്വലി കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഓഫേർഡ് ഇൻ എ റീജിയൻസ് വെയർ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ ഡോമിനൻ ലാംഗ്വേജ് ലൈക്ക് ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യ പിന്നെ എവിടെയാണ് ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിംഗപ്പൂരോ ഓക്കെ സിംഗപ്പൂർ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിന് ഡോമിനൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പക്ഷെ നോൺ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണല്ലോ അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് പ്രോഗ്രാമിനെ പ്രോഗ്രാം ആണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എസ് എ സെക്കൻഡറി ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നാച്ചുറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇമോഷൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ഹാവ് ടു ബി പ്ലൻറ്റിഫുൾ ഇ എൽ ടി ഇസ് പ്രൈമർലി ആൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റലി അബൌട്ട് ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ടു ദ നോൺ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇ എൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ വെദർ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് എൻ എ എൽ വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈക്ക് യു കെ ഓർ യു എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് എൻ എ എൽ ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈക്ക് ഏഷ്യ ഓർ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ആൻഡ് ദ ഇ എഫ് എൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ലൈക്ക് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പ് ദിസ് മേക്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് അ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ അപ്രോച്ചസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ടു ടീച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന് നോൺ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് പ്രൈമർലി നമ്മുടെ ഇ എൽ ടി പക്ഷേ ഈ പഠിപ്പിക്കൽ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആൾക്കാരാണ് ഈ എൽ വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെയാണോ അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ നേറ്റീവ് സ്പീക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണോ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ടു ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മളെ പോലുള്ള ഏഷ്യ പോലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡറി ലാംഗ്വേജസ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി ആണോ അതോ ഇ എഫ് എൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി യൂറോപ്പ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണോ ആരെയാണ് ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൺട്രിയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സും മെത്തഡോളജീസും ഒക്കെ മാറി മാറിയിരിക്കും അത്